ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வரக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்காக ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேட்ட எல்லா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லையும் ஆப்டியூட் கொஸ்டின் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டே வரும் இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சில சம்பளம் பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு மீன் தொட்டியானது நாலு மீட்டர் இன்ட்டு ரெண்டு மீட்டர் இன்ட்டு மூணு மீட்டர் அதாவது ஒரு மீன் தொட்டியோட அளவு கொடுத்துருக்காங்க இந்த தொட்டியானது எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் கொள்ளும் அந்த தொட்டியில் எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி வந்து மொத்தமாக பிடிக்கலாம் இதான் வந்து கொஸ்டின் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஃபிஷ் டேங்க் ஃபோர் மீட்டர் இன்ட்டு டூ மீட்டர் இன்ட்டு த்ரீ மீட்டர் ஹவு மெனி லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இட் கேன் ஹோல்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அந்த தொட்டி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேங்க் இருக்குது அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு எல்லாமே வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல எவ்வளவு தண்ணீர் வந்து பிடிக்க முடியும் அப்போ இதோட வால்யூம் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படி தானே இதோட வால்யூமை வந்து பார்க்கணும் ஸோ வால்யூம் அப்படின்னா லென்த் இன்டு ப்ரெத் இன்டு ஹைட்டு நாலுமே கொடுத்துட்டாங்க நாலு ரெண்டு மூணு இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடச்சிட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறதோட அளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து எல்லாமே மீட்ரு மூணுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா மீட்ரு அப்போ மூணு மீட்டர் இங்கே இருக்குது மூணு மீட்டர் அப்படின்னா இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்போ மீட்டர் கியூபாக வந்து ஆகிட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கும் அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஆன்சர் வந்து மீட்ரு கியூபில் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ வந்து ஒரு மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆயிரம் லிட்டர் இங்கே நமக்கு வந்து ஒரு மீட்டர் கியூப் தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கு பேர் நம்ம வந்து ஆயிரம் லிட்டர் அந்த மாதிரி போட்டுடலாம் அப்போ இன்டு ஆயிரம் அப்போ இருபத்தி நாலாயிரம் ஸோ அப்போ இருபத்தி நாலாயிரம் லிட்ரு தண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து பிடிக்கலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் டேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல வால்யூம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மீட்டரில் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மீட்ரு கியூபை லிட்ராக மாற்றுறதுக்கு இன்ட்டு தௌசண்ட் சிம்பிள் முடிஞ்சது ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு இருக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒய்லாம் கொடுத்து எல்சிஎம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ நான் வந்து எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் ரெண்டுலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எல்சிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்சிஎம் எல் அப்படின்னா லீஸ்ட் அப்படிமோ ஹச் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹச்சிஎஃப்ல ஹச்சை வந்து ஹையஸ்ட் அப்படிமோ ஆனால் ஆக்சுவலாக வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே மாறி வரும் எல்சிஎமோட ஆன்சர் எப்போதுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அதிகமாக ஹையாக வந்து இருக்கும் ஹச்சிஎஃபோட ஆன்சர் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து லோவாக இருக்கும் இதை வச்சே நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எல்சிஎம் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ எல்சிஎம் லீஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்சர் அதிகமாக வந்து எடுப்போம் ஓகே இப்போ எயிட்டுக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் தானே வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் தான் வந்து வரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த எயிட் கமா ஃபார்ட்டி எயிட் இப்படி போட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தான் வந்து வரும் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸு ஒய் அதெல்லாம் வந்து இருக்குது நம்ம என்ன சொன்னோம் எல்சிஎம் லீஸ்ட் அப்படின்னா ஹையாக தான் எடுக்கணும் இப்போ இங்கே எக்ஸு ஒய் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் எக்ஸு ஒய் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸு ஒய் வந்து போடலாம் பவரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எது அதிகமாக இருக்கோ அதான் வந்து போடணும் ஏன்னா எல்சிஎம் லீஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம வேல்யூவை ஹையஸ்ட்டாக அதிகமாக எடுக்கணும் அப்போ இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது நமக்கு வந்து ஃபோர் தான் அதிகம் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அடுத்து இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் டூ ஒய் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் தான் அதிகம் அப்போ எது அதிகமோ நம்ம வந்து அதான் போடுவோம் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் இது ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்கு ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியில் வந்து இருக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பூச்சட்டி ஒன்றை ரூபாய் ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டுக்கு விற்று ஒரு பெண் இருபது சதவீதம் லாபம் பெறுகிறார் இருபத்தி ஐந்து
இப்போ இருபத்தஞ்சு சதவீதம் லாபம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவுக்கு விற்கணும் சிம்பிள் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இப்போ லாபம் அப்படின்னா என்னது பொதுவாகவே வந்து ஒரு பொருள் நம்ம வந்து தயாரிக்க எவ்வளோ ஆகுது அதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நூறு சதவீதம் இல்லை நமக்கு வந்து வாங்கின வேலை அதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறு இப்போ நம்ம இந்த நூறை விட அதிகமாக ஒரு பத்து பர்சன்ட் அதிகமாக விற்றோம் அப்படின்னா லாபம் இதே நம்ம வந்து தயாரித்த செலவை விட ஒரு பத்து சதவீதம் கம்மியாக விற்றோம் அப்படின்னா நஷ்டம் அப்படி தானே இப்போ நூறை விட ஒரு பத்து கூடிச்சு அப்படின்னா இது லாபம் நூறை விட பத்து குறைஞ்சது அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவீதம் இது வந்து நஷ்டம் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து இருபது சதவீதம் லாபம் கெயின்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நூற்றி இருபது சதவீதத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா விற்றுருக்காங்க அப்போ இந்த நூற்றி இருபது தானே ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ நூற்றி இருபது தான் ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க இருபத்தஞ்சு சதவீதம் லாபம் வரணும் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு விற்கணும் ஸோ அப்போ வந்து இப்போ நூறு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது நம்ம வாங்கின வேலை ஒரு அடிப்படை வேலை நம்மளோட உற்பத்தி வேலை எப்படின்னா வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இருபத்தஞ்சு சதவீதம் லாபம் வேணும் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ நமக்கு வந்து இவ்வளோ கிடைக்கணும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிடைக்கணும் அப்போ நூற்றி இருபது தான் ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு அப்படின்னா நூற்றி எவ்வளவு ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னாலே கிடச்சிடும் இதை நம்ம முதல்ல கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஃபைவ் டேபிள் அடிக்கலாம் ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வச்சு கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டூ டைம்ஸ் மிச்சம் ஒரு ஃபோர் இருக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் மறுபடியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு டூ டைம் இப்போ மிச்சம் இங்கே இருபத்தஞ்சு இங்கே இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது க்ராஸ் மெடலே பண்ணிடலாம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டூ இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டூ இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ நம்ம வந்து இருபது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு பண்ணோம் அப்படின்னா ஐநூறு ஒரு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு பண்ணோம் அப்படின்னா ஐம்பது அப்போ ஐநூறு ப்ளஸ் ஐம்பது ஐநூற்றம்பது அதுதான் அதோடய ஆன்சர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் அதாவது ஸ்கொயர் ஒரு சதுரம் இருக்கு சர்க்கிள் ஒரு வட்டம் இருக்கு இது ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஏரியா பரப்பளவு ஈக்குவல் அப்படிங்காங்க ஓகே இப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் சர்க்கிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுமே சமம் அப்படிங்காங்க ரேடியஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆறு கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் அ அப்ராக்சிமேட் லென்த் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் இந்த ஏ தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்ராக்சிமேட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பைனா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுங்கிறது பதினாலு ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு அடித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸோ இப்போ இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு பதினாலு அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு ஸோ இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தெட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அறநூற்றி பதினாறு வந்து வரும் ஓகே ஸோ அறநூற்றி பதினாறு ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த ஸ்கொயர் அங்கே போச்சு அப்படின்னா ரூட் ஆயிரும் ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் அறநூற்றி பதினாறு இந்த அறநூற்றி பதினாறு அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இருபத்தஞ்சு ஸோ டுவெண்ட்டி வந்து வரும் இங்கே வந்து இதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து இருக்கு நம்ம வந்து ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேசிக் வீடியோ வந்து கொடுத்துருப்போம் ஒரு பதினேழு வீடியோ பேசிக்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்புறம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு அதே மாதிரி ஏரியா வால்யூம் ஹச்சிஎஃப்எல்சிஎம் ஏபிஜிபி இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் நம்ம வந்து அதில் பேசிக்ல இருந்தே கொடுத்துருப்போம் அதில் முத சிம்பிளிஃபிகேஷன் வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் எப்படி ஷார்ட்கட்ல மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி ஈஸியாக எடுக்கணும் க்யூப் ரூட் எப்படி ஈஸியாக எடுக்கணும் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து சொல்லியிருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேசிக்லாம் வந்து நீங்கள் இன்னும் கிளியராக பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் வரும் ஏன்னா இப்போ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இது வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த இருபத்தி அஞ்சு தான் வரும்
எங்கெங்கெல்லாம் பெர்சன்டேஜ் இந்த சிம்பிள் இருக்கோ நீங்க அந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பை நூறு போடுங்க ஸோ இருபத்தி அஞ்சு பை நூறு ஆஃப் அப்படின்னாலே அங்கே நம்ம வந்து மல்டிப்ளை போடணும் ஆஃப் அப்படின்னா மல்டிப்ளை ஸோ முப்பது பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கா அப்போ கீழே நூறு மறுபடியும் ஆஃப் இருக்கு மல்டிப்ளை நானூறு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடித்தோம்னா நாலு ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடி ஆயிரும் நாலுக்கு நாலு அடி ஆயிரும் மிச்சம் முப்பது மட்டும் இருக்கு ஸோ முப்பது தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிபி ஜாமன்ட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இதை பேஸ் பண்ணி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஜிபி அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு நம்பர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட மடங்கில் பெய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ரெண்டு இப்போ வந்து ரெண்டு இன்று ரெண்டு நாலு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நாலு அப்படி டபுள் ஆக்கணும் இப்போ ரெண்டு டபுள் ஆக்கணும் அப்படின்னா நாலு நாலு டபுள் ஆக்கணும் அப்படின்னா எட்டு எட்டு டபுள் ஆக்கணும் அப்படின்னா பதினாறு ஸோ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஜிபி இதோட மடங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெய்கிட்டே வந்து இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம இப்போ எப்படி செக் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு நாலு எட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க இது ஜிபியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்காங்க அப்படின்னா நம்ம மத்தியில் இருக்க நம்பரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு முத நம்பரையும் மூணாவது நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ அந்த சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய நம்பர் நாலு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா பதினாறு இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா முத நம்பர் இன்ட்டு மூணாவது நம்பரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பதினாறு சிம்பிள் அவ்வளோதான் இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க நாலு எட்டு பதினாறு இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு நாலு இன்ட்டு பதினாறும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ஜிபியா இல்லையா அப்படிங்கிறத இதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு நம்பர் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இது ஜிபினே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் சென்ட்ரல் உள்ள நம்பரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு முத நம்பர் இன்ட்டு மூணா நம்பர் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா இது இப்போ ஏ இது பி ஸோ பி ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ஏபி அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல்லு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸு ஓகே இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் முதல்ல எக்ஸை வச்சு இந்த எக்ஸையும் இந்த ஃபிஃப்டீனையும் அப்புறம் சிக்ஸை வச்சு எக்ஸையும் இந்த ஃபிஃப்டீனையும் வந்து பண்ணணும் ஸோ அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்டி ஓகே இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ நம்ம இது இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து மைனஸ் ஆகிரும் கேன்சல் ஆகிரும் அப்படி தானே ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ இதை இங்கே கொண்டு வந்தாலும் நமக்கு வந்து மைனஸ் ஆகிரும் ஸோ இதை இங்கே கொண்டு வந்தாலும் மைனஸ் ஆகிரும் அப்போ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிரும் ஓகே இப்போ மிச்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸு இதை கூட்டணும் அப்படின்னா இருபத்தி ஓரு எக்ஸாக வந்து மாறும் ஸோ அந்த இருபத்தோரு எக்ஸ் அந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் இருபத்தோரு எக்ஸு அப்போ இருபத்தி நாலு எக்ஸ் மைனஸ் இருபத்தோரு எக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு எக்ஸு ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து தொண்ணூறு இருக்குது அப்படி தானே இங்கே நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருக்குது ஸோ இது அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் மைனஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலாயிரம் மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ மூணு நாளாக அடித்தோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் அப்படி தானே ஸோ மூணு ஐம்பத்தி நாலு அடிங்க எயிட்டீன் வரும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் எயிட்டீன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டீன் தான் இதோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ ஆப்ஷன் பியில் வந்து இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவும் பெர்சன்டேஜ் வச்சது தான் ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம்
அது மாதிரி ஆஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல மல்டிப்ளை சிம்பிள் போடணும் இஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்து போடணும் இங்கே எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்போ எக்ஸ் பை நூறு ஆஃப் மல்டிப்ளை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் அப்படிங்க அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு நானூற்றி ஐம்பது இதை அடித்தோம் அப்படின்னாலே ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஆறு ஆள் அடித்தோம் அப்படின்னா செவன் டைம் செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ மிச்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு இருக்கும் முப்பது ஸோ முப்பது ஆறு ஆள் அடித்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு அப்போ எழுபத்தி அஞ்சா இதோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ எழுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் சியில் இருக்கு ஓகே நம்ம வந்து வரக்கூடிய எல்லா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்காகவும் ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த எல்லா கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணிட்டே வரோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாலே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நடந்த எல்லா எக்ஸாமுக்கான ஆப்டியூட் சொல்யூஷன் வீடியோ வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வரிசையாக வீடியோ இருக்கும் அதில் வந்து மொதல் பதினேழு வீடியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆப்டியூட் பேசிக்லேருந்து இருக்கும் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆவரேஜ் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் ப்ராஃபிட் லாஸ் அதுக்கப்புறம் டைம் அண்ட் ஒர்க் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் ஏபிஜிபி ஏரியா வால்யூம் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் இந்த பதினேழு வீடியோவில் சிலபஸ் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாகவே கவர் ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் ஆப்டியூடில் எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னாலும் இந்த பதினேழு வீடியோ நீங்கள் பார்த்து முடிக்கும் போதே ஃபுல்லாக வந்து படித்து முடிச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது கீழே தொடர்ந்து லிங்க் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த லிங்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா ஆப்டியூடுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட எல்லாமே நம்ம வந்து வீடியோவை வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் நம்ம முதல்ல வந்து சம் இந்த மாதிரி காமிப்போம் சம்மை காமிக்கும் போதே நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த சம்மை வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வீடியோவை ப்ளே பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டாக ராங்காக அந்த மாதிரி வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டெய்லி டாஸ்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒரு ஆயிரம் கொஸ்டினுக்கு மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இருக்கும் அதை எல்லாருமே வந்து ரெகுலராக அட்டன் பண்ணிட்டே இருங்க நீங்கள் வந்து எல்லா கான்செப்டையும் ஸோ அந்த பதினேழு வீடியோவை பார்த்து கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கீங்களோ அவ்வளோ மார்க் வந்து அதிகமாக வாங்கலாம் ஸோ அவங்களால் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து டெய்லி இது மாதிரி வந்து எல்லா சமும் பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ